Hi guys. <laughs> I'm here. I'm sorry. <coughs> ah, lo siento. Soy un poquito enferma de la tos. Ay, permítanme, creo que no me ven. Just big to the background. Can you see me? Can you see me right now? Let me in. Me escuchan? Yes, teacher. Okay. I'm so glad. I'm sorry. Estoy un poquito enferma, así que me van a escuchar toser. Creo que es. Bueno, en realidad no sé qué es, pero dice mi mamá que es como viral. Así que. Si me escucha como que me estoy desinflando, estoy bien, no me pasa nada. Ah, eso lo es, es, es esto, gripe, no sé qué sea la verdad, pero, ah, me está atacando bien feo. But I'm, I'm fine, de hecho no me siento tan mal, simple y sencillamente es que me cuesta un poco respirar. And, um, it's good to see you again in class, like, um, today is Monday. Yeah, it's Monday. <coughs> Monday, Monday 20. And um, I saw you on Friday. I remember que tuvimos clase el viernes. Porque no tuvimos miércoles de la semana pasada. Si se acuerdan, tuvimos viernes. No los había visto desde el viernes. So, how are you? ¿Cómo les va? <coughs> how are you doing? I'm still working. Here. Really? Yes. Oh my God, that's too late to work. Yes. Where do you work, Hector? Uh, ice bakery. It's in Plan de la Laguna. Uh -huh. yes. Oh, so you are baking. <laughs> oh, it's a cupcake. <laughs> Yeah, I see. Oh my God, that's a little late to 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 bake it. Un poquito tarde para estar horneando. Sí, es que esta mañana lo vamos a entregar a las cinco de la mañana. Ah, por eso le tocó quedarse tarde. Sí, sí. I understand. So you're gonna be um just eh, just watching the class. Va a estar como oyente. Sí, porque en una media hora me voy para la casa. Ahí sí ya me voy a desconectar y solo voy a tratar de escuchar un poco. Ok, está bien. Igual si no, ya sabe que la clase queda grabada y queda en la playlist. Ok, sí. thank you, Héctor. <risa> Ay, perdón. De verdad no sé qué me pasa. Ah. I'm fine. Ok. And um, how you doing the rest of you, Wilbert, Carlos, Reina? How you doing? Hi. ¿Cómo están? Hi, teacher. Good evening. Hi, Reina. It's good to see you again. How are you? Thank you. I'm fine, teacher. You're fine. Okay. I'm so glad to hear that. It's so great that you are fine. You are not working right now? No, teacher. Oh, no. Bueno, sí trabajé, pero, pero ya, ya salí. Ya salió. Ok, it's good to hear that. Ok, um, I'm just here. And I'm so glad to see you, of course. Veo que vemos bien poquitos. Hay cuatro de ustedes. Cinco. Um, quizás los demás se van a conectar después. Um, espero que hayan terminado la plataforma. Recuerden que la necesitaban para hoy, así que espero que todos la hayan podido trabajar que la hayan terminado. Yo sé que les avisaron bien, bien eh, a distiempo, pero espero que hayan podido trabajar en eso. Y nosotros vamos a seguir con las clases con normalidad. Ya solo nos queda esta semana y el jueves terminamos eh, el módulo. Terminamos este módulo, así que espero que todos lo estén haciendo muy bien. So, um, I think that we can start. Vamos a empezar. I'm going to show you my screen. Les muestro mi screen y me avisan cuando la puedan ver.
No lo pueden ver todavía, ¿verdad? Me parece que está cargando. No, dicho. Uh -huh. Sí, me parece que está cargando. Yo creo que el internet está un poquito débil hoy. Un poquito nada más. Pero lo voy a volver, mejor lo voy a cancelar y lo voy a volver a mostrar. Thank you. I'm just trying to survive. Tratando de sobrevivir, no sé qué me pasa. Yo creo que es COVID. O no sé, porque es una tos bien seca, pero no es gripe, no sé. Está bien raro, la verdad. Okay. So, um, we are going to start with this topic that it's family, okay? Family is a topic for today, and we're going to learn a little vocabulary about the family. We're going to learn how to name these people in your family, and maybe um a little vocabulary that you already know, or maybe not, but we're going to see it today okay so uh, it's important to talk about our family because it's like a thing that we all have right like we all have family so uh, we need to learn how to talk about them how to talk about your mom or dad or grandpa or our son or daughter right and all of these things so um we're going to read some we're going to um learn some vocabulary about them And to start this, <coughs> the question is, how can I name my family? Like the main question of the topic, how can I name my family? And maybe, you know, um, some concepts like a uh, mother, father, brother, sister, and all of these things. But the point of this uh, topic, it's like that you can know Um, for example, different types of families that you can find, not only like mother, dad, and all of these things. Um, we're going to see like other types of family and how to call them. So the main question is how can I name my family? ¿Cómo puedo nombrar a mi familia? ¿Cómo puedo decir que alguien es algo de mí? Right? So we're going to learn about this today. To start, we're going to have a reading time, of course. Vamos a tener un reading time. Les voy a mostrar el reading y me avisan cuando lo pueda ver. Soy yo, está haciendo frío. Y te le está haciendo frío. ¿Verdad que sí? <ríe> Dije, qué raro, quizá me estoy enfermando. Yo dije... Uh, me va a dar calentura o algo, pero no, también siento frío. Ah. Ok, qué bueno saber que no solo soy yo. <ríe> ok, can you see my screen? Yes. Ok, perfect, thank you. So, this is a little conversation about asking about families. So, um, you know, We were talking about the main question that is how can I name my family? And um, it's important to know how can other people name their families. So we're going to read about this. And we're going to have a little conversation about Rita and Sue. So um, who wants to help me to read with this? Who wants to be Rita and Sue? You can raise your hand. Okay, Reina, you're gonna be Rita, and Stephanie, you're gonna be Sue. Okay, girls, go. 
Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, that, oh what? What does she do? I am not sure. She's working. She's working on very secret project right now. Wow. And what about your brother? He is a with lies photographer. What's an interesting family? Can I meet them? Oh, no, my sister away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the um, in the Amazon. Thank you so much. Okay. This is wildlife. Repeat everyone wildlife. Wildlife. Mm -hmm. Do you know what is wildlife? No. No? Vida salvaje. Vida salvaje. Thank you, okay. Vida salvaje. Yeah. So as you can see, there is an image that, that is um, this, this man um, taking pictures of this bird in the Amazon. So um, he is like the wildlife photographer, que es como foto, eh, fotógrafo de la vida salvaje. Wildlife photographer. Okay. Excellent. You are doing great. So you can see they are asking about um, the family of, of Sue, of course. No, no, no. Yeah, the family of Sue. Yeah. They are uh, talking about the family, the, the Sue family. So you can see that there is some questions like, what does she do? Um, what about your brother? And um, if um, if she can meet them and all of these things. So um, you can see there is like these questions about the family. Es las, algunas preguntas que podemos ir haciendo cuando hablamos de las familias, okay? So I'm going to stop this. Ah, well, first of all, do you have any questions about the conversation? No, that was cool. Okay. So I'm going to stop here and we're going to go back to the presentation. Avísenme cuando la puedan ver. ¿Ya lo pueden ver? Yes, teacher. Ok. Thank yes. you. Thank you so much. So, this is like a little tree, a little family tree. You can see some um some titles of the family, but uh we're going to start not like a uh, myself telling you the the um the family members. I'm going to ask to you how do you say this this and this, and you're gonna tell me okay. Vamos a ver cuánto sabemos de esto. Lo vamos a ir poniendo por aquí en el chat. So we're going to start with the basic things. Um, how can I say mama? Mother. Mother, perfect. Thank you, Carla. Mother, the okay, game mother. Mother is like the complete or the formal way to say it. It's like a uh, madre. And also you can say mom, that is como mama. And you can say mommy, that is the 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 short or the 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 lovely word. Um to say mommy, right? Mother to say madre, mom to say ma, and mommy to say mommy, right? You can use it like uh, like we use it in Spanish. Okay, thank you so much. Uh, the next basic two. Um, how do you say papa? Dad. And dad. Dad, excellent. Father is like the complete or the formal thing to say it is like padre and dad that is like 
papa and it's daddy like the the lovely word is like a uh, puppy right the lovely word as mother okay good job okay how do you say hermano brother brother excellent how do you say hermana sister sister excellent how do you say hermanos in general cuando no especifico ni el ni ni si es niño o es niña solo digo hermanos how can i say it? siblings siblings excellent you are doing great okay si se lo saben okay siblings good job okay how can i say hijo son 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 great how can i say hija daughter daughter perfect daughter Okay, how can I say um tío? Un uncle? Uncle. 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 Uncle, perfect. Tío, uncle. ¿Y tía? Aunt. Aunt, perfect. Uncle is tío and aunt is tía. <laughs> Excellent. Okay. Um, how can I say primos? Cousin. Cousins, yeah. For he or for she is the same thing, cousin. Okay, how can I say sobrina? Miss. Niece. Uh -huh, niece. Excellent. Niece. Okay, how can I say sobrino? Nephew. Nephew. Okay, yeah, you're doing fantastic. You're doing great. Okay. How can I say um esposo? Husband. Excellent. Great. How can I say esposa? Wife. Wife, perfect, you are doing good. Okay, esposa, wife. Okay, how can I say uh, abuelo? Grandpa? Grandpa, yeah. He's the grandfather, right? The grandfather, the grandpa is like the little one. So, grandfather or grandpa. How can I say abuela? Grandmother. Grandmother or grandma, right? Or grandma. Okay, great. How can I say, um, eh, bisabuelo? No, perdón. <laughs> no, sí, bisabuelo. No, great, great grandfather. Great grandfather, yes, bisabuelo. Sí, Carla? No, no. Teacher, I have a, one question. Uh -huh. if, if I want to say abuelito, is gra gran grandpa. Ah, uh, okay. Also, I heard like Grammy. 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 Uh-huh. Sí, hay una... Oh. Um, no sé si han visto Modern Family, es una, es una sitcom estadounidense y um, hay un punto donde una de ellas se vuelve abuela y dice que le quieren que le digan como Grammy y Grammy es como, como decir um, mamita, más o menos así, como si le dijéramos a nuestra abuela mamita, más o menos por ahí, Grammy, okay. you can say grandma, Grammy um, y otros, otro que se le ocurra, <laughs> like, I don't know, um, Like Nona, otra que he escuchado también, Nona, <laughs> para las abuelas, Nona, que también viene de grandmother. Ok. Yes. Mm -hmm. Thank a pleasure. A pleasure. Ok. How can I say bisabuela? <laughs> Great grandmother. Great grandmother, perfect, okay. Vámonos uno más arriba. How can I say tatarabuelo? Grandfather. 
great great grandmother. <laughs> yeah. Solo que abuela es great great grandfather, right? Ah, yes. grandfather. <laughs> yeah, of course, así es. <laughs> great great grandfather es tatarabuelo. Tatara okay. abuelo. Great great con dos great, ¿ok? Un great es bisabuelo o bisabuela. Con dos great son tataras, ¿ok? Tatara tatarabuelo, great great grandfather. Tatarabuela es um, great great grandmother, ¿ok? Y así todos okay. los tataras que van para arriba le va agregando un great, ¿sí? Ok. Yeah, ok. You're doing good, ¿ok? Another one. How can I say hermana gemela? Hermana gemela. Twins? Twins, yeah, twins is like gemelos, right? right? If I can I say, for example, mi hermana gemela, my twin sister, o mi hermano gemelo, my twin brother. Twins is like gemelos, right? Gemelos. Okay, good job. Okay, how can I say we can we can move to the um to the step family? Do you know what is a step family? Where is a step family? Don't you know? <coughs> no. Okay. Step family se escribe así. Y es la familia adoptiva. Okay. La familia adoptiva que es esa familia que realmente no es su sangre, pero puede que eh, eh, haya tenido, por ejemplo, que su mamá se vuelva a casar, o el papá, o alguien, eh, y pues hay una familia adoptiva. So, ¿cómo diría, alguien sabe cómo diría eh, hermanastra? Step sister stepsister perfect the stepsister hermanastra perfect stepsister okay how can i say hermanastro like drake y josh step brother step brother perfect step brother this is hermanastro okay how can i say eh, madrastra step mother Stepmother, madrastra. How can I say um, padrastro? Stepfather. Stepfather, padrastro. Okay, how can I say... Um, how can I say hijastro? Stepson. Stepson. Yeah, you are doing great. Lleva la misma lógica, right? Hijastro. Lo mismo con hijastra, stepdaughter, right? Let me see. Uh, we can uh, we can talk about uh, the family in law. Do you know what is family in law? Los cuñados. Yeah, the yes, but. What is family in law? ¿Qué es, ¿Qué es eso? ¿Qué son los cuñados? ¿Qué es ese tipo de familia? Los esposos de los hermanos. Uh -huh. No sé. Yes, of course, we can go for, um, in, in that way. Yeah, family in law is like la familia en la ley. Sí, por ejemplo, cuando... Um, Alguien de la familia se casa, ¿sí? Cuando se casa, adoptamos a una persona, el que adoptar suena raro, pero es como que adquirimos a una persona que originalmente no tiene nuestra sangre y que no estaba en nuestra familia, pero al casarse, esa unión, ¿sí? Se vuelve un tipo de familia, que es la familia en la ley. Familia en la ley. Sí, la familia en la ley. Y tenemos, por ejemplo, el cuñado. <coughs> How can I say cuñado? Brother in law. Brother in law. 
Ese es el cuñado, brother-in-law, es mi hermano en la ley, ¿sí? Cuando su hermano se casa, y usted tiene un cuñado, y dice, es mi hermano en la ley, ¿sí? En la ley es mi hermano. So, this is brother-in-law. Uh, what is cuñada? Sister in law. Sister in law. Sister in law. Excellent. Cuñada. Ok, you are doing great. Veo que si se las pueden. Ok. Um, let me see. How can I say. Ay, se me olvidaba el nombre de esto. Se me olvidan siempre en español. En inglés no. En español se dice. Yerno. <laughs> How can you say yerno? Son low. Son in low. Exacto. Son in low. This is yerno. Okay. How can I say no era? No era epea. <laughs> sí, vea. No era. Sí. <laughs> okay. No era. Daughter in low. Daughter in law, exacto. Daughter in law. Es la nuera. Que se me olvidan. Yerno y nuera siempre se me olvidan en español. No se me olvidan en inglés como se dicen porque están bien fáciles. Pero a mí en inglés toda la vida se me olvida. En español, perdón, toda la vida se me olvida como se dice. No sé por qué. Se suena bien raro. ¿Ok? Excellent, you are doing great. ¿Ok? You already know what is the step family. The uh, family in law and the other family that is like the normal family, right? So, um, I think we are not missing anything, but I need to know if you have any questions about this, uh, these people. Pregunta sobre esta, sobre la familia, los conceptos, sobre cómo llamarlos. ¿No? ¿Todo bien? No se me escapó ninguna por ahí. Se me escapó alguna, me pueden preguntar. <risa> ah, juro que cada vez que toso siento que me están raspando la, la garganta. Ah, I'm dying. No, I'm not dying. <risa> o sea, no me estoy muriendo de verdad. Necesito que me estoy muriendo un poquito. Ok, no questions. Not teacher. No. Not teacher. Okay, perfect. So, uh, we're going to talk about our families first of all. Talking about our families. And for this, we're going to choose, uh, we're going to think about our families, of course. And we're going to talk about them, okay? Um, but first of this, I need you to remember the modal verb world. So maybe you can include it in your exercise. It's not like an obligation, but you can if you want to practice with the modal verb world. So um, first of the speaking activity, I need to know what do you remember about the modal verb world. ¿Qué recuerdan de este modal verb? ¿Lo vimos? ¿Me acuerdo? ¿Lo vimos? Quiero saber qué es lo que recuerda. ¿Para qué? Que se, se usa cuando uno desea algo. Mm -hmm. Excellent, Reina. I wish. Look at this. I wish. Reina says, I wish. Ok. Esa es justamente la intención. Reina recuerda exactamente lo que necesita recordar. Intención. La intención de este modelo es, I wish. Un deseo. A desire. When you want to do something, right? Incluso estuvimos viendo en la última clase y me acuerdo que me hacían esta pregunta de que cuál es la diferencia entonces con Will. Les decía de que... En el futuro simple, incluso will se puede utilizar para hablar de futuros también. Y hay personas que lo utilizan en vez de will. Hay personas que utilizan will en vez de will. Y está bien, en realidad, todo depende de cómo usted quiera dirigir la conversación. Si ¿Sí? yo les decía que no hay una forma eh, súper específica de cómo utilizar esto, en realidad depende de las intenciones. So remember, hay que recordar, the modal verbs are auxiliaries, ¿ok? Auxiliary verbs, verbos auxiliares, and it... Uh, will always be with another verb in um, the base form or infinity form, in simple present, whatever you want to say. Como eh, los verbos en infinitivo, en simple present, como le quieran decir, pero va el verbo normal, sin conjugar. 
siempre van acompañados de otro verbo. Y les decía, no es lo mismo una oración sin el modal verb que con el modal verb. Y vamos un ejemplo. It's not the same thing when I say, I cook pizza, for example. I cook pizza. Yo cocino pizza. Look at this, quiero que escuchen. I cook pizza. But if I add the modal verb, I am changing the meaning of the sentence because it's not the same thing if I say I cook pizza that if I say I will cook pizza. I would cook pizza. ¿Sí? Que en el español le vendría siendo más o menos un cocinaría pizza. ¿Sí? It's a wish. Ahí estoy hablando de un wish. Y es, si se ven, si se dan cuenta, lo único que le agrego es el would, pero eso ya le cambia todo el significado de la oración. Ya no es lo mismo. Ya no significa lo mismo. ¿Sí? Ese would, ese modal verb, todos los modal verbs que van a ver de aquí en adelante, todos son verbos auxiliares que acompañan a un verbo en infinitivo y cambian el significado de la oración. Would para deseos. Sí, así como lo dijo Reina, para expresar deseos. When I want to talk about my wishes, yeah, like I will, I will buy a lot of clothes if I had money, for example. Como compraría mucha ropa si tuviera dinero, for example. I will travel to the world if I won the, 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 um, the lottery. Si me ganara la lotería, viajaría a todo el mundo, for example. Yeah, I would. It's a desire, yeah. When you are wishing something, cuando usted está deseando algo, yeah? So, <coughs> this is the modal verb would. And remember, les quiero recordar que no, los modal verbs se basan en intenciones y siempre les digo que no los comparen tanto en el español um, porque pues en el español a veces no tienen como sentido diferenciar unos de otros, ¿saben? Porque nosotros no hacemos una diferencia. Pero yo sí. So, in English, Would is for desires, for wishes. When I want to do something, yeah, and also we can use it with will. Um, eh, the difference. Se acuerdan que hablamos de esto de la diferencia. Um, going to as a, as a simple future. When we want to talk about plans. Uh, when we are sure that we are going to do something, right? And it's sure. The action is sure. Como la acción es segura que sí lo vamos a realizar. Will is for plans, but um, when I am not completely sure if that thing is going to happen in the future. Um, for example, plans, but um, they are not, uh, they not, they don't have like a big probability to, to, to happen. Yo siento que, perdón, siento que uh, will es específicamente para los planes que no sabemos si van a pasar. Uh, I don't know if you ever uh, made a plan with a friend, but you done uh what you didn't put a, a date like hacen un plan con un amigo pero no le pusieron una fecha a ese plan así como yo quedé con mi amiga reina de que vamos a ir a la feria sí y nunca le pusimos fecha a eso y yo digo yeah me and reina will uh <coughs> perdón um we will go uh, we will Go to the carnival, right? Y vamos a ir al carnaval, a la feria. Ahí estoy expresando que yo ya hice un plan con Reina. Sí, tenemos un plan, pero no le pusimos fecha. No sé cuándo va a pasar. Diferente es si Reina y yo acordamos que vamos a ir el sábado, right? Ya quedamos que el sábado a las 3 de la tarde vamos a ir. So I can say, um, we, we are going to go, we're going to go to the carnival this Saturday, for example. Ya hay un plan bien estructurado. Así que yo digo, will es para los planes que no sabemos si realmente van a pasar. Y will son más deseos. Yo podría decir, digamos, yo no lo he hablado con Reina. Sí, yo no le he contado a Reina que quiero ir al carnaval con ella. Yo solo digo, I will go to the carnival with Reina. Iría al carnaval con Reina. I am expressing a wish. Estoy expresando un deseo. Sí, ahí no hay un plan. No tengo un plan con Reina. Quizás ni siquiera le he contado a Reina que quiero ir al carnaval. Simplemente estoy expresando un deseo. That's the difference between the simple future with going to and with will, with would. Okay? So, I need to know if you have questions about would. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre would? No. Me estornudar y se me fue. Ay, 
qué horrible sentí. Me estoy muriendo. Ah. <laughs> I'm sorry. Ok. You don't have any questions about this. Solo les voy a recordar la estructura. Ok. Remember, when we are talking about the modal verbs, todos llevan la misma estructura. Aquí lo único que le van a cambiar es el modal verb que usted le quiera poner. Pero todos van a llevar la misma estructura. Así que si se la puede desde ya, cuando vean los demás modal verbs, ya solo va a tener que saberse la intención de cada uno. Ok. Entonces tenemos, por ejemplo, eh, subject, ok, the people that you are talking about, the modal verb, en este caso que es would, ¿verdad? Would is our modal verb for, um, right now we're, we're seeing the would. The main verb, that is the verb with, uh, that is the verb in infinitive, or in simple present, or um, in the base form, whatever you want to say it, and the complement, of course, ok. Si se ven, es la misma estructura del simple present, solo que con would entre el sujeto y el main verb, ¿ok? Es la misma. And when we are doing in negative, we're going to use would in negative. Would not a wouldn't. Will not a wouldn't, whatever you want to say. Will not a wouldn't, ¿ok? ¿Qué es el negativo? Wouldn't es la contracción, si ¿sí? es como chiquito. Y would eh, will not es la forma larga. Y es el mismo modo de hablar para todos, por cierto. Um, the main verb that is a verb in infinitive, like eat, like drink, like work, like jump, like write, like draw. Yeah, the, the verb in infinitive. El verbo siempre en infinitivo. Y luego, el complemento, of course. The complemento, like... Uh, for example, when I say I cook pizza, pizza is the complement, right? I will cook pizza, pizza is the complement. Um, I will drive to my work every day. I will drive, I, the subject, would, the modal verb, drive, the main verb or the verb in infinitive, um, to my job every, every day is part of the complement, right? It's, lo, it, it's like a details. Yeah, what is the, the complement is, All the things that bring us the details about the sentence. Todo lo que nos brinda información sobre, eh, sobre la, la pregunta, sobre esto. Eso es el complemento. Sí, cuándo, dónde, con quién, a qué horas. El motivo. Eso es el complemento. Right? And remember, when we are doing questions, the modal verb is always the first one. Modal verb es como si le dieran vuelta al sujeto con el modal verb. ¿Ok? El sujeto con el modal verb cambian. Y ya se vuelve pregunta, ¿ok? Así de fácil, así de sencillo. So, questions about the structure. Ya sabemos cómo se usa, qué son los modal verbs y cuál es la estructura. ¿Alguna pregunta? No. No, you don't have a questions. Ok, perfect. So, ahora sí. Recurramos a hacer nuestra speaking activity. Tell me a little bit about your family, ¿ok? Un poquito sobre su familia. No les quiero decir específicamente utilicen el would. Eh, va a quedar como opción libre, pero quiero que me cuenten de su familia. Al menos tienen que haber cinco oraciones distintas. At least five, five sentences, ¿ok? Al menos cinco oraciones. Talk to me about your family. Tell me what's the name of your mom? What's the name of your dad? If you have a husband or a wife, if you have a son or a daughter, or maybe about your siblings, or I don't know, about your grandmother or something like that. Tell me what uh, what's their names, why um, they do, for example, que es lo que hacen. Yeah, talk to me about your family. Okay, al menos cinco oraciones distintas. Do you have any questions about the exercise? Uh, no. So oh, cool. Okay. So I'm going to give you a few minutes to do this and we're going to, I'm going to see you in a minute, okay? So if you have any, <laughs> if you have help or any, um word or pronunciation or something i'm gonna be here okay i'm just gonna stop my video for a minute go guys <laughs>
Okay, I'm here again. <laughs> so, <clears throat> I would like to know who wants to start with this. Who wants to be the first volunteer? Carla? Okay, Carla? Hello, teacher. Hi. Um, uh, I have two brothers and two sisters. And I have two niece and four nephews. I don't have a grandmo uh, grandmother. And, and no, sorry, I don't have grandparents. Uh -huh. And they died a year ago. And I would like to have them al alive. alive. Uh, only that, teacher. Okay. Thank you so much. I'm so sorry for your last. I lost my grandma three years ago, so I know it can be so hard. <laughs> Thanks, teacher. Thank you to you for telling me. Okay, it was great. Thank you so much for telling me about your family, Kat. Okay, who wants to be the next one? Rain. Okay, Rain, I'm all ears. Okay. Thank you, teacher. I have three sisters. All uh, three are older than me. I live in one of them. I have four nephews and three nieces. I have three brothers, brothers in law, and we all uh, live in Los Plans de Renderos. <laughs> it's only teacher. Thank you. I perdon. Uh. <laughs> okay, thank you so much, Reina. It was great. Thank you for telling me a little bit about your um your family. I like to hear that. Okay. Um they live near to you, right? If they live in Planes de Renderos, you live in Planes de Renderos too? Yes. Yeah, uh -huh. I heard about it. Okay. Uh they they live with you, no? Yes. Yeah. Okay. It's her. It's great to hear that. It's a really big family right now. Oh my God. Yes, teacher. <laughs> <laughs> yeah. But that sounds amazing. Like to have a lot of people living with you. It sounds teacher, great. No sé cómo cómo explicar. Bueno, en términos de eh, los conceptos, pero uh -huh. yo tengo dos hermanas adoptivas. Ajá. Uh -huh. Entonces. Eh, bueno, el proceso legal y todo eso. Pero no sé si, si hay alguna diferencia para no. decirlo así. Step, you can say step eh, sisters, for example, que son como hermanastras. O también puede decir solo hermanas, right? It's okay. Uh -huh. Uh -huh. Yeah, no dije step porque, o sea, no fue que mi mamá se casó con otra persona que tenía hijas, sino que mi mamá decidió adoptarlas porque pues, ellas no tenían familia. Ah, uh -huh. it's a step family too. Siempre es familia adoptiva. Ok. Uh -huh. Siempre. Por ejemplo, um, ese, en ese caso en el que su mamá adoptó otras personas que no tenían como la familia y se unieron a esta familia, siguen siendo familia adoptiva. Some step family. You can say step sisters or, or only sisters, right? Whatever you want to say it. La step family es para que uno entienda que es familia adoptiva. Pero está bien si usted solo le quiere decir hermanas. Yeah, it's okay. <laughs> ah, thank you so much, Reina. Okay, um, ¿alguien más quiere compartir? No one else? <laughs> You don't want to talk about your families, guys. <coughs> uh. Okay, there is no mm, uh, other volunteers, but you are doing fantastic. Uh. <coughs> Thank you so much for um shared about this okay i need to know if you have any more questions about the topic that we saw questions about world the family 
or whatever you need to know. No sé si hay alguna pregunta, interrogantes. No, everything is okay. Sí, yeah. okay. Thank you. Ok, siempre les voy a mandar este vocabulario al, al grupo de, de WhatsApp. Sin embargo, espero que hayan tomado notas como um, de las que no están aquí, como la Step Family, la uh, Family in Law, que yo sé que no las puse en la, en la diapositiva. Um, pero son algunas de las que hablamos también y yo sé que son cosas que no se olvidan, right? Así que eh, practiquen el vocabulario, no se les olvide darle una repasadita a ese vocabulario para que no se les olvide. Y si no tienen más preguntas, los voy a ver mañana en clase, ¿ok? See you tomorrow in class. It's good to see you again. Bye. Thank tomorrow, you, teacher. Bye. 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 Thank you. Take care.